Grazie. Allora io eh, chiedo eh, di salire sul palco ad una ospite molto gradita che è Nadia Asghichina e prego naturalmente di venire con lei anche Martina Pozzi che ricordo è studentessa del secondo anno della laurea magistrale in interpretazione di conferenza della civica scuola interpreti e traduttori Altiero Spinelli di Milano. Ah no, è cambiata, è cambiata, come l'ho detto, c'era Eleonora Gennari, prego, eh, cambiate, va bene, d'accordo. Gruppo. Ah, gruppo. Nadia Zghichina, è, um, chi è stato ieri già qua um, ha avuto modo di apprezzare la sua verve, lei è vicepresidente della Federazione Europea dei giornalisti, è, um, è stata amica e collaboratrice anche di Anna Politoskaya, naturalmente, e ieri si è lamentata molto di un fatto, ve lo segnalo perché è interessante, ma io sono venuta in Italia, a Milano, e ho visto che c'è un giardino dedicato ad Anna Politoskaya. Non ce ne sono altre piazze dedicate a questa donna, a questa giornalista importante in Europa, non c'è neanche a Bruxelles, lei si è impegnata naturalmente per portare il giardino Anna Politoskaya a Bruxelles. E volevo solo chiederti se hai avuto modo di sentire queste proposte che sono arrivate dagli studenti e se ti impegni anche a portarle alla Federazione Europea dei Giornalisti. Uh, grazie mille, uh, buonasera, uh, se può parlare rosso. Puoi, puoi. Grazie, grazie. Voi sapete, io sono molto rada di sentire oggi прозвучавшие сообщения, я поняла, что мы значительно ближе друг к другу, чем я даже предполагала, когда ехала сюда в Милан. Я имею в виду журналисты всех европейских стран, и Западной Европы, и Южной, и Восточной. Sono molto lieta di aver potuto ascoltare le proposte che abbiamo sentito qui oggi e ho potuto capire che siamo molto vicini l'un l'altro ed era quello che pensavo in fondo quando sono giunta a Milano, che i giornalisti provenienti da tutti i paesi d'Europa, dall'Ovest, dall'Est, dal Nord e dal Sud, sono un uno vicino agli altri. E effettivamente oggi è assolutamente evidente che il ruolo media, non solo giornalisti, ma anche i sociali, она меняет действительность, она создает э, э, параллельную реальность, и те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, fake news, alternative news, э, alternative media and so on, э, все эти проблемы, они э, заставляют нас обратиться к самым существенным основам нашей профессии. Э, то, о чем говорил э, Карим, о том, что наши медиа они значительно более агрессивные, ксенофобские, чем наши граждане, наши читатели. Это тоже справедливо, к сожалению, во всей Европе. Oggi è evidente che il ruolo svolto dai mass media, non solamente dai giornalisti, è fondamentale nella comunicazione, in quanto si viene a creare una realtà parallela. Infatti dobbiamo affrontare questo problema delle fake news, di queste news alternative. E tutte queste problematiche ci fanno porre l'attenzione su quella che è la base della nostra professione. Come abbiamo avuto modo di ascoltare prima, i nostri media spesso si rivelano più aggressivi e più xenofobi dei nostri stessi cittadini. E parallelo succede il sogno, il sogno, il nostro senso di nostra professione. Rupert Murdoch, известный медиамагнат, давно говорит о том, что с приходом э, цифровой эры журналистика, ее этические кодексы, ее принципы и стандарты профессиональные уйдет в прошлое, будет совершенно не нужна. Ее место займут эффективные менеджеры, efficient managers, и быстрые, дешевые, готовые выполнить любой заказ, информационные работники. И вот такой будет наша медиа-среда. Allo stesso tempo sorgono dei dubbi su quello che è il significato della nostra professione. Recentemente Murdoch, riferendosi all'era digitale, 
ha parlato di quelli che sono gli standard etici, i criteri etici della nostra professione. In questo momento sembra quasi che il ruolo del giornalista sia quello di essere un manager efficiente che in modo rapido e veloce deve fornire delle informazioni senza porre l'adeguata puntualità. Я должна сказать, что в некоторых странах, особенно в странах Восточной Европы, бывшего СССР, эти слова повторяют многие политические и государственные деятели, которые тоже считают, что журналистика с ее этическими принципами ушла в прошлое. Мы должны быть современными, мы должны делать эффективные медиа, их должны делать серьезные менеджеры, которые умеют считать деньги, и молодые люди, не отягощенные моральными принципами, которые ну, просто мешают жить и заодно позволяют сэкономить на их зарплате. И профессиональные организации в данном случае просто не нужны. Devo dire che in alcuni paesi, in modo particolare nei paesi del orientali, quelli che facevano parte dell'URSS, queste parole sono state ripetute da molti politici, i quali ritengono che i giornalisti, eh, il giornalismo sia ormai, ormai un mestiere del passato e che quindi i giornalisti debbano diventare dei veri e propri manager, il cui obiettivo è fare soldi, guadagnare e che anche i giovani giornalisti non debbano avere dei principi morali ben pre eh, precisi e che quindi non siano necessarie delle organizzazioni professionali. И не так давно, далеко от бывшего Советского Союза, господин Трамп в Соединенных Штатах Америки сказал, что все журналисты, которые критикуют его и его предвыборную и уже теперь президентскую платформу, они просто врут и не имеют никакого значения. И recentemente, ben lontano da quello che era una volta l'URSS, Trump ha dichiarato che tutti i giornalisti che hanno criticato la sua campagna elettorale e poi la sua presidenza dichiarano semplicemente delle bugie. Что в этой ситуации могут предложить журналистские организации? В этой связи я с величайшим интересом и признательностью слушала студентов, которые так интересно и талантливо подошли к старинной проблеме журналистов к этическим принципам и стандартам нашей профессии. И в этой ситуации, что мы можем предложить от организации для категории журналистов? Для меня это очень интересно слушать то, что они сказали для студентов, для студентов таланта, которые говорили о том, что это проблемы журналистов и о том, что должны быть и принципы, и критерии этические, которые мы должны следовать в нашей профессии. Я думаю, что та работа, которую сделали студенты, она приближает к нас, к поддержанию э, стандартов журналистики и к сохранению журналистики как общественного блага, блага для всех, journalism is a public good. Это именно тот лозунг, под которым живет и который продвигает Европейская Федерация журналистов э, вместе с Международной Федерацией журналистов. Journalism is a public good. It's our main point. Io penso che il lavoro svolto dagli studenti ci sottolinei ancora una volta quanto siano importanti questi standard etici e ci ricordino che la nostra professione è un bene comune, un bene per tutti, in inglese public good, ed è quello che portiamo avanti anche all'interno della nostra Federazione Europea dei Giornalisti in collaborazione con la Federazione Internazionale dei Giornalisti. За много лет до того, как появились понятия fake news, alternative news, post-truth world, международная этическая журналистская инициатива стала заниматься изучением этических ситуаций в современной журналистике, когда стали возникать новые медиа, когда процессы глобализации создали большие проблемы для выполнения своего долга наших коллег. Mm, 
da, quando, da molti anni, da quando sono comparsi, è comparso questo fenomeno delle fake news, delle news alternative, eh, sono nate anche molte iniziative internazionali che si concentrano sul tema degli standard etici e quindi si è cercato di studiare questa situazione in un contesto di eh, giornalismo moderno, in un contesto in cui ci sono nuovi mass media, nuovi mezzi di informazione e il processo di globalizzazione pone ulteriori questioni alla nostra professione. Один из авторов этой инициативы, американский журналист Джон Николс, который работает в еженедельнике The Nation, он автор книги Life and Death of American Journalism, он обозначил несколько тенденций, которые еще задолго до Трампа вызывали тревогу. Это процессы глобализации, которые непременно ведут к концентрации капитала, в области медиа, к уничтожению маленьких компаний, сокращению разнообразия, уменьшению расходов на дорогостоящие продукты, такие как журналистские расследования, замещение политического репортажа стенографированием власти and infotainment и деградации журналистского труда. В конце концов, то, что вот мы сейчас называем прикреат, это явление того же рода. Una di queste iniziative è stata portata avanti dal giornalista americano John Nichols, che ha scritto il libro Life and Death of the American Journalist vita e morte del giornalismo americano e una, alcune di queste tendenze erano già evidenti prima dalle elezioni di Trump, questa ansia, questa preoccupazione all'interno del pubblico e il processo della globalizzazione che ha fatto sì che ci si concentrasse esclusivamente sui profitti anche nel settore dei mass media che ha portato quindi alla chiusura delle piccole aziende all'eliminazione delle diversità e anche a una diminuzione dei fondi per le inchieste giornalistiche, una sostituzione dei reportage co uh, con eh, l'intrattenimento e in definitiva a un degrado della nostra professione. E uh, la giornalistica truda uh, è ora sommenio molto molto и людьми, принимающими решения, и аналитиками. В то же время Международная Федерация Журналистов и Европейская Федерация Журналистов видят улучшение ситуации в неустанной работе по сохранению ценности журналистского труда и для все-таки создания условий для общественных медиа и для создания условий для журналистов работать в безопасности и иметь возможность выполнять свою работу. Allo stesso tempo la Federazione Internazionale dei Giornalisti e la Federazione Europea dei Giornalisti stanno notando un miglioramento della situazione nel tentativo di, mh, portare, di tutelare la dignità della professione dei giornalisti e nel creare delle condizioni favorevoli allo svolgimento della nostra professione e, mh, per creare anche le condizioni di, eh, di sicurezza e le, mh, delle possi quindi la possibilità di poter svolgere il nostro lavoro con dignità. Один из principali momenti è il media образование. Media literacy для всех, для журналистов, для general public, для людей, принимающих решения, для политиков. Необходимо объяснить, что журналистика является неотъемлемой частью устойчивого развития, развития демократии, и она необходима политикам точно так же, как обывателям, и так же, как журналистам. Uno dei punti eh, fondamentali è un'alfabetizzazione alfabe generale, un'istruzione eh, per quanto concerne il settore dei media. Quindi, questa deve essere rivolta sia ai giornalisti che al pubblico in generale che ai politici. 
e in quanto dobbiamo chiarire il fatto che il giornalismo è parte inscindibile di uno sviluppo sostenibile e di una democratizzazione dei nostri paesi. Uh, и фейк news в том числе в интернете, они все, здесь уже об этом много говорили, они сводятся и к проверке данных, к использованию независимых источников, и главное, к профессиональной дискуссии, которая сейчас очень недостает везде в Европе. И я хотела бы еще обратить внимание на то, что э, существующие этические кодексы, они содержатся на веб-сайте International Journalism Ethical Network, like 100 of different ethical codes, uh, which could be uh, uh, concluded, uh, which could be presented in three, uh, которые могут быть представлены в простых uh, трех uh, направлениях, которые никогда не менялись, стараясь говорить правду, стараясь быть независимым, стараясь никому не повредить. Abbiamo sottolineato alcuni punti per superare questo discorso, questa dialettica dell'odio, questo hate speech, le, per superare le fake news su internet. Molti hanno presentato i propri i dati eh, utilizzati da fonti indipendenti, ci sono anche discussioni ad alto livello che vengono portate avanti in tutta Europa. Poi vorrei porre l'attenzione anche sul codice deontologico contenuto nel sito International Journalism of Ethics Network, dove ci sono più di 100 eh, standard edici che ehm, si dividono in tre orientamenti principali. Завершить я хочу очень важным, очень сложным моментом это сохранение этических стандартов в эпоху конфликта. Конфликты в Европе происходят в последнее время, к сожалению, с завидной <coughs> такой настойчивостью. Можно и появление языка вражды и нарушение этических, этических принципов в эпоху конфликта – обычное дело. Если мы вспомним войну в Югославии, осаду Косово, <coughs> боснийские СМИ писали о том, что в зоопарке нет мяса у животных, их кормят сербскими детьми. Сербские СМИ писали о том, что боснийские людоеды съели ребенка, сербы. То же самое происходит примерно в конфликте, который существует на вас, между российскими и украинскими СМИ. И как пример того, что именно профессиональные организации в состоянии предложить здесь свои решения и преодолеть этот язык вражды и проложить путь в будущее, это вот та инициатива, которую поддерживает ОБСЕ, которая существует три года, это называется Two Countries, One Profession, Dialogue of Professional Organizations between Russia and Ukraine. And I would be happy to talk, to talk about it later. Sorry. In conclusione vorrei dire che quindi uno dei punti fondamentali è la tutela degli standard etici in un momento come il nostro, un momento di conflitto in modo particolare nelle zone orientali dell'Europa e qui dove si diffonde ancora più questa lingua dell'odio, questo hate speech e vengono violati gli standard etici. Per esempio eh, se parliamo della Bosnia, eh, dicono, in Bosnia dicono che i serbi mangiano i bambini, ovviamente questa è una fake news. E questo succede anche nel conflitto mediatico che avviene tra Russia e Ucraina. Le organizzazioni di, di categoria devono proporre delle alternative per superare questa problematica in futuro, iniziative che vengono sostenute anche all'interno dell'OSCE da tre anni con un'iniziativa che si intitola Due Paesi, una professione. Grazie. Uh, завершить я хочу все-таки с тем, что uh, в наших силах очень много. Мы можем преодолеть на самом деле и тролли, и язык вражды, если мы будем uh, понимать, насколько все-таки журналистское сообщество и солидарная воля тех людей, которым дорого, свободное и честное слово, uh, как общественное благо, uh, если мы сможем соединить свои усилия. Per concludere, 
dobbiamo unire i nostri sforzi per superare questa lingua dell'odio e dobbiamo capire che la, mh, dobbiamo essere solidali l'un l'altro se abbiamo a cuore la dignità e la lealtà della nostra professione e che possiamo farlo solamente unendoci. Grazie.